எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் டயர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கேட்ட எல்லா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம ஒவ்வொரு ஷிஃப்டாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிஃப்ட்லலாம் என்ன கான்செப்ட் தேவைப்பட்டுச்சு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் கொஸ்டின்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த மொத்த வீடியோவும் அந்த கொஸ்டின்ஸில் என்ன கான்செப்ட் தேவைப்பட்டுச்சோ அதை மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கனாலே மொத்த கொஸ்டினையும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஜாமெட்ரியில் தான் நிறையா கான்செப்ட் இருந்தது ட்ரிக்னாமெட்ரியில் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப அதிகம் ஸோ நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியும் யூஸ்வலாக ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ட்ரிக் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் பார்த்த உடனே ஒன்றும் ஆப்ஷன் வச்சு போட்டுடலாம் ட்ரிக்காக இருந்தாலும் ஸோ இதை மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சீரியல் டயர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண போங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஆரே ஆறு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் தான் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா அதோட ரெசிப்ரோக்கலான காட் தீட்டா சீக் தீட்டா அண்ட் கொசிக் தீட்டா இப்போ இந்த சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டாலாம் எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இன்னொரு ஆங்கிளில் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இது வந்து அதோட ஆப்போசிட் சைட் தீட்டாவோட ஆப்போசிட் சைட் தீட்டாவோட அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் அப்புறம் நமக்கு ஹைபார்ட்னஸ் தெரியும் அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ளது ஸோ சைன் தீட்டாங்கிறது வந்து ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபார்ட்னஸ் காஸ் தீட்டா வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபார்ட்னஸ் டேன் தீட்டா வந்து ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் ஸோ இந்த மூணு பேசிக் ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் வந்து காட் தீட்டா சீக் தீட்டா அண்ட் கொசிக் தீட்டா அடுத்தது அதை ரெசிப்ரோக்கல் சொன்னல சைன் தீட்டா வந்து கொசிக் தீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் காஸ் தீட்டா சீக் தீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் டேன் தீட்டா காட் தீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் அதே போல் கொசிக் தீட்டா சீக் தீட்டா அண்ட் காட் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அண்ட் டேன் தீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ கோ ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம காஸ் தீட்டாவில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம சைனுக்கு எப்படி மாற்றுறதுனா சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு மாற்றலாம் அதே மாதிரி காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவை சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவில் அதே மாதிரி டேன் அண்ட் காட் அதே மாதிரி கொசிக் அண்ட் சீக் தீட்டா இப்போது காஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நம்ம சைனுக்கு எப்படி மாற்றுறது சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எழுதணுன்னா சைன் ஃபிஃப்டின் சொல்லி மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு டிகிரியை அதோட இன்னொரு டிகிரிக்கு மாற்றுறது தான் கோ ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிஸ் அது காஸ் அண்ட் சைனுக்கு வரும் காட் அண்ட் டேனுக்கு வரும் அண்ட் கொசிக் அண்ட் சீக்கு வரும் அடுத்து தீட்டாவை வந்து ரெண்டு வகையில் எழுதலாம் ஒன்று வந்து டிகிரி இன்னொன்று வந்து ரேடியன் டிகிரினா எப்படி வரும்னா ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி டிகிரியில் வரும் ரேடியனுங்கிறது வந்து பையில் எழுதுறது ஸோ பை பை டூ பை பை த்ரீ 3 பை பை ஃபோர் பை பை சிக்ஸ் இப்படி பையில் எழுது தான் ரேடியன் உங்களுக்கு வந்து கன்வர்ஷன் தெரியணும் டிகிரியிலேருந்து எப்படி ரேடியனாக மாற்றுறது இல்லைனா வந்து ரேடியன்லேருந்து எப்படி டிகிரியாக மாற்றுறது அப்படின்னு கன்வர்ஷன் தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டு ரேடியன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் டிகிரி டு ரேடியன் ஸோ இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த நீங்கள் வந்து பை பை ஒன் எயிட்டி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரேடியனுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி கேன்சல் ஆகி சிக்ஸ்னு வந்துருமா ஸோ பை பை சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறது வந்து பை பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி என்ன வரும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று இது ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது வந்து பை பை ஃபோர் இப்போ ஒரு ரேடியன் டூ டிகிரி எப்படி மாற்றுறது இது அதை விட ஈஸி இப்போ பை பை த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க பைக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரினு சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் பை பதிலாக ஒன் எயிட்டி டியா ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரி தானே ஸோ பை பை த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த பை பை டூன் இருக்கு இதில் பைக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி போட்டிங்கன்னா வரும் ஒன் எயிட்டி பை டூ நைன்டி டிகிரி ஸோ வந்துருச்சா ஸோ டிகிரி டு ரேடியன் அண்ட் ரேடியன் டு டிகிரி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறப்ப அடுத்தது தீட்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் நைன்டி டிகிரி இந்த அஞ்சு டிகிரிக்கும் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா இந்த மூணுத்துக்கும் நீங்கள் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக போட முடியும் காட் சீக் அண்ட் கொசிக் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ரெசிப்ரோக்கலாகவே எழுதிக்கலாம் சைன் தீட்டாக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம்
செகண்ட் குவாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் மட்டும் பாசிட்டிவ் தேர்ட் குவாரண்ட்டில் டேன் மட்டும் பாசிட்டிவ் ஃபோர்த் குவாரண்டில் சி காஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ் அதை வந்து ஆட் சுகர் டு காஃபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஆல் பாசிட்டிவ் சைன் பாசிட்டிவ் டேன் பாசிட்டிவ் காஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சிருச்சுனா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதணும் அதாவது என் இன்ட்டு நைன்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைன் எழுதணும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எப்படி எழுதுறது நைன்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் எழுதலாமா இப்போ இந்த நைன்டிக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் வரும் என் என்ன இங்கே வந்து என் வந்து ஒன் என் ஆடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சைன் டூ காசு மாற்றிடணும் சைனை காசுக்கு மாற்றிட்டு அப்படியே இந்த டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படியே எழுதிடணும் அடுத்து இந்த குவாட்ரண்ட் எப்படி செக் பண்ணுறது ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது எந்த குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் மட்டும் பாசிட்டிவ் ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் கா சிக்ஸ்டி கா சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ தெரியும் என்னது ஒன் பை டூ ஸோ சைன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டியோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பை டூங்கிறது தான் இப்போது காஸ் டூ டென் காமிக்கணும் பாருங்கள் காஸ் டூ டென் டிகிரி இது எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் எழுதலாமா ஸோ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எழுதலாமா ஸோ காஸ் ஒன் எயிட்டி எப்படி எழுதுறது டூ இன்ட்டு நைன்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எழுதலாமா இங்கே என் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஈவனா என் ஈவனாக இருக்கிறதுனால காசை நீங்கள் சைனுக்கு மாற்ற தேவையில்லை காசை காசுனே வச்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு வரும் இப்போ குவாட்ரன் செக் பண்ணணும் குவாட்ரன் பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டூ டூ செவன்டி கீழே தானே டூ டென் இருக்கு ஸோ டூ டென் வந்து இங்கே தான் வரும் அங்கே டேன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் காஸ்லாம் நெகட்டிவ் தான் ஸோ மைனஸ் காஸ் தேர்ட்டி ஸோ காஸ் டூ டென்னுக்கு என்ன வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூ மொத்தம் மூணே ஸ்டெப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிகிரியை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் என் எவ்வளோவா இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் என்ன ஆடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் சைன் டூ காஸ் டேன் டூ காட் கொசிக் டு சிக் மாற்றணும் இல்லை என் ஈவனாக இருக்குதுன்னா அப்படியே ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னா குவாட்ரண்ட் செக் பண்ணணும் ஸோ அது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டாக செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டாக தேர்டாக ஃபோர்த்தானு அந்த குவாட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் சைன் மாற்றிட்டு அப்படியே ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதோட ஃபுல் டேபிள் தான் இது நீங்கள் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஆனால் இதை மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை நீங்கள் இந்த மூணு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணாலே ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டுடலாம் அடுத்தது ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்னு வந்துட்டாலே ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் என்னென்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிறது தான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே ஈக்குவேஷனை நீங்கள் வந்து காசால் டிவைட் பண்ணிங்க டிவைட் பை காஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இதே டிவைட் பை சைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஸோ இதே ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதலான்னா சீக் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனை கொசிக் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்தது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி அதே மாதிரி டேனுக்கு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் சைன் வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து சைன் பாசிட்டிவ் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சைன் ஏ ப்ளஸ் பியா இங்கேயும் ப்ளஸ் தானே வந்திருக்கு ஆனால் சைன் ஏ காஸ் பி காஸ் ஏ சைன் பின் வெவ்வேறையாக இருக்குது அதே மாதிரி சைன் ஏ மைனஸ் பிக்கு இங்கே மைனஸ் இருந்ததுன்னா இங்கேயும் மைனஸ் தான் அதே மாதிரி சைன் ஏ காஸ் பி அண்ட் காஸ் ஏ சைன் பின் ஃபங்க்ஷன் வெவ்வேறையாக இருக்குது ஆனால் காஸ்னு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சைன் நெகட்டிவ் சைன் வந்து மாறும் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் எப்படின்னு பாருங்கள் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஆனால் இங்கே வந்துருக்கிறது மைனஸா ஸோ சைன் வந்து மாறி இருக்கு ஆனால் காஸ் ஏ காஸ் பி சைன் ஏ சைன் பின் ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஃபங்க்ஷனாக இருக்கா ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா அது காஸ்க்கு காஸ் ஏ மைனஸ் பியில் மைனஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் வரும் ஆனால் காஸ் ஏ காஸ் பி அண்ட் சைன் ஏ சைன் பின் ஃபங்க்ஷன் ஒரே இதாக இருக்கும் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி வேறு வழியே இல்லை ஞாபகம் தான் ஆகணும் இதுலேயும் சைன் மேலே சேமாக இருக்கும் டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி ஆனால் கீழே ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இதுலேயும் மைனஸ் இதுலேயும் மைனஸ் தான் ஆனால் கீழே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ டேன் பி இப்போ நம்ம மேலே பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்ன பார்த்தோம் சைன் ஏ காஸ் பி சைன் சேமாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் தான் வேறையா இருக்கும் காசு ஏ சைன் பின் பார்த்துமா இந்த ஏயும் பியையும் ஈக்குவல்
sin square theta plus cos square theta by cos theta into sin theta. So, mail one and one Kila cos theta into sin theta and rika. So, one by cos theta and other sec theta. One by sin theta and the cosec theta. So, one the so tan theta plus cot theta and one the sec theta plus cosec theta and portal. Add the parna. Now, I put them patho. Cos two theta and the cos square theta minus sin square theta key equal. Abdin patho. Are they the epidila and the abdina? Cos square theta abdi of chigram. Sin square theta one minus cos square theta and the drama. If you have 2 cos square theta minus 1, so this is the equation. This equation is cos is 1 minus sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. So this is So cos square theta minus sin square theta is the same as cos 2 theta. This is the identity sin 3 theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Add the same thing. So, memorize the maximum value of a sin a plus b cos a. This is equal to root a square plus b square. For example, 5 sin theta plus 6 cos theta. This is the maximum value. So, what is the question? We will root of 5 square plus 6 square. This is the answer. So, a sin a plus b cos a is maximum value the root of a square plus b square. That's it. Now, sin theta plus cos theta is the maximum value. Sin is 1 and cos is 1. Root of 1 square plus 1 square is equal to root 2. So, root 2 is the maximum value. Sin square theta plus cos square theta is the maximum value. Minimum value is the same. This is an identity. This is the power of the power. Sin power 4 theta plus cos power 4 theta. Sin power 6 plus cos power 6. Sin power 8 plus cos power 8. If you have a maximum value, you can get a maximum value. This is not the trigonometric identity. A cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square equal. If you have a plus, a b is a minus. If you have a minus, a and b is a minus. x plus y by x minus y is a by b equal. How do you say that? x by y is a plus b by a minus b equal. If you look at this question, sin theta plus cos theta by sin theta minus cos theta. This is 5 by 4 equal. If you look at this, sin theta by cos theta is 5 plus 4 by 5 minus 4 equal. So, if you look at this step, 9 by 1. Sin theta by cos theta is 9 equal to 1 second. That is, a plus 1 by a is 2, a is value 1. A plus 1 by A minus 2 are in the A order value minus 1. Question left to say tan theta plus cot theta are in the 2 equal. That is what we have to do. Tan theta order value are in the same way. This is tan theta plus 1 by tan theta. So, this is A plus 1 by A equal to 2 format. So, A is 1 equal. So, tan theta is 1 equal. So, theta is 45 degree. That is one step. So, this is the same thing. I will ask you a lot of questions. Let's see. Concept kerja ada, latihan ram kerja ada. Nama use wala kila one minus root two, root two lahiran dalo, lalu kila mande trigonometric function lahiran dalo. Nama simplify pandra dikandi, easy a simplify pandra dikandi, pandra dah multiplication by conjugate. Conjugate na ina na, a plus root b abin drg. Itu orang conjugate ina na a minus root b. Adi mari a minus root b orang conjugate pati ina a plus root b. So inge pahang. மேல வந்து 1 plus root 2 இருக்கு, கீல வந்து 1 minus root 2 இருக்கு. இப்போ இந்த expressன் நான் simplify பண்ணனும் அப்படி நான் என்ன பண்ணனும் கீல உள்ள denominator 1 number மாத்தனும் என்ன கொஞ்சமாத simplify பண்ணனும் அப்பதான் நான் divide பண்ணிருக்கு easyயா இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணனும் மேலையும் கீலையும் conjugateாலல் multiply பண்ணனும் கீல பார்த்தீங்கள் a minus b into a plus b இருக்கா இது நாம் எப்படி எல்லுதுலாம் a square minus b square நிலுதுலாமா so 1 square minus root 2 the whole square so 1 plus root 2 the whole square by 1 minus 2 minus 1 வந்துரும் so easy a simplify ஐயிருச்சா இப்படி simplify பண்டுக்கு காண்டி பண்டுதாம் multiplication by conjugate சேம் இதுக்கும் நான் பண்ணிக்காம் கிறாம் பாருங்கள் 1 minus sin theta வடு conjugate என்ன 1 plus sin theta கீல வந்து 1 minus sin square theta நான் வருமா இது நாம் எப்படி எடுதலாம் cos square theta அப்படின் எடுதியில்லாமா 
ஸோ ரெண்டு இதாக இருந்தது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இதாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ட்ரிக்னாமெட்ரியில் யூஸ் பண்ண கான்செப்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது அங்கே பிடிஎஃப் இருக்கும் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது சஜஷன் இருக்குன்னா அங்கே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஃபாலோ அப் வீடியோ போடுவேன் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டோடு உங்